செக்ஷன பார்க்க போறோம் ரிசீவிங் செக்ஷன் முதல்ல என்ன செய்யும் ஆன்டனா பேட்ல இருந்து ஆன்டனால இருந்து கனெக்ட் பண்ணி ஆன்டனா கனெக்ட் மூலமா ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் ஆன்டனா சுவிட்ச்னு ஒரு ஐசி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இஸ் எட் ஐந்து ரெண்டு இஸ் எட்ன்றது ஆன்டனா சுவிட்சோட சிம்பிள் இஸ் எட் போட்டுருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பின்னை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ஆன்டனா கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல வச்சு ஆன்டனா சுவிட்சி தான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஐசி இதில் ஜிஎஸ்எம் ஆர்எக்ஸ் டிசிஎஸ் ஆர்எக்ஸ் சொல்லி போட்டிருப்பாங்க அதை ரெண்டையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வரணும் அதில் ஒவ்வொரு மாடலுக்கு சில வந்து ஃப்ரீக்வன்சியோட நேம் வந்து மாறி இருக்கும் ஆர்எக்ஸ் எதுக்கான மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் ரெண்டு லைன்னா இல்லை மூணு லைன் நாலு லைன் வச்சு அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் என்ன வரணும் கண்டிப்பாக ஃபில்ட்ரு வரணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஃபில்ட்ரு தான் வரணும் அப்போ நான் சொன்ன செக்ஷனை வந்து நீங்கள் மனப்பணம் பண்ணால் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் இல்லை நோட்டில் எழுதி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு அண்ணா வச்சு ரெண்டாவது ஃபில்ட்ரு அடுத்தடுத்து நீங்கள் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ இஜெட் ஐநூற்றி ஒன்று போட்டிருக்கு இது ஃபில்ட்ரு ஆர்எக்ஸ் ஃபில்ட்டர் ரிசீவிங் ஃபில்ட்டர் இதுலேருந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு லைன் ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வி ஐநூறு வி ஐநூற்றி ஒன்று ரெண்டு ஆம்பிளிஃபையர் ரெண்டுமே ஆம்பிளிஃபையரு வி இந்த சிம்பிள் இதுக்கெலாம் வரும்னு சொன்னேன் டயோடுக்கு வரும்னு சொன்னேன் இந்த பாருங்கள் இது டயோடு கான்செப்டு டயோடு வீன் சிம்பிள் இருக்கும் டயோடு இதே இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஸ்டர் பாருங்கள் ட்ரான்சிஸ்டருக்கு வீ தான் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க இந்த மூணு கால் வச்சுருக்க பார்த்தீங்கன்னா தான் ட்ரான்சிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் வி சிம்பிள் இருக்கும் அதே மாதிரி டயோடு பேக்கேஜ்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா நாலு கால் அஞ்சு கால் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டயோடு சிங்கிள் டயோடு வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கும் வீ தான் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க டயோடு பேக்கேஜ்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த ஆம்புக்கும் அதே மாதிரி வீ தான் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஃபில்ட்ருக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஆம்பிள் ஃபேர் பார்த்தாச்சு இதில் அவுட் புட் லைன் போயிட்டுருக்காம பாருங்கள் க்ரீன் லைன் வேறு பார்த்திங்களா அவுட் வேறு மாதிரி வெளியே வருது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லைன் அதாவது ஜிஎஸ்எம் டிசிஎஸ் ரெண்டு சிக்னல் வெளியே வருது இதில் வந்து ஏர்செல் பிபிஎல் பேஸ்ன ஹெச் ஓடோஃபோன் ஐடியா அந்த கான்செப்ட் டிசிஎஸ் ஏர்டெல் சொல்கிறேன் இது ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் மாறும் அந்த மொபைல் அசம்பிள் பண்ணும்போது நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கான்செப்ட் இருக்கும் அது தகுந்த மாதிரி அந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுற கூட கான்செப்ட் இருக்கும் அப்போ இது இது நீங்கள் ஆர்எக்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சார் சிக்னல் மனப்பண்ண முன்னாள் விஷயம்ல ஆர்எக்ஸ் லைன் இங்கே இருந்து ஃபாலோ பண்ணி வருதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இசட் ஐநூறு இசட்னாலே ஃபில்ட்ருன்னு சொல்லுவோம் ஆன் ஆச்சு அதை தான் போட்டிருப்பாங்க இசட் போட்டிருப்பாங்க ஃபில்ட்ருக்கு இசட் தான் போட்டிருப்பாங்க இது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் எல்லுன்னா காயில்னு சொல்லுவோம் டீனா மியூச்சுவல் கப்பர் காயில் அதாவது பாக்ஸ் டைப் காயில்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு காயில் வருது அப்போ எதுக்குன்னா ஜி நம்ம ஜிஎஸ்எம் தனியாக டிசிஎஸ் தனியாக என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஃபில்ட்ரு பண்ணி தரப்போகுது இதில் பாருங்கள் தேவையான சிக்கல் கொண்டு வரும் தேவையில்லா சிக்கல் மைனஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் இந்த காயிலோட கான்செப்ட் அதான் பாக்ஸ் டைப் காயில்னு சொல்லுவோம் இல்லை மியூச்சுவல் கப்பல் காயில்னு சொல்லுவோம் இதில் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வந்தால் ஆர்எக்ஸ் லைனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர்எக்ஸ் ஆர்எக்ஸ் எழுதியிருக்கும் அப்படி தான் ஆர்எஃப் ஐசின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐசியோட பேர் ஆர்எஃப் ஐசி ஐசி நம்பர் என் ஐநூறுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் எங்கே சார் போனோம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சைடில் அவுட் புட் அவுட் புட் போகுதுன்னா ஆர்எக்ஸ்னு எழுதுக்கான மட்டும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல சார் ஆர்எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் சார் அதான் ரிசீவிங் செக்ஷனோட அவுட் புட் லைனு அப்போ ஆர்எஃப் ஐசிக்கு கீழே ரெண்டு ஆசிலேட்டர் இருக்குது சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த பாருங்கள் ஆசிலேட்டர்னு போட்டிருக்கும் இருபத்தாறு மே கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் ஜி அல்லது பி ரெண்டுமே ஜின்னு போட்டிருக்க சார் ரெண்டுமே ஆசிலேட்டர் தான் ஒன்று வந்து இருபத்தாறு மே கிறிஸ்டல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மேகா கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இதை வச்சு நம்ம சிக்கனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டு சி சிக்கனை சேர்க்கும்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து ஆர்எஃப் ப்ளஸ் நம்ம கொண்டு வந்து ஆர்எஃப் இதில் இருக்க அந்த ஆர்எஃப் இருபத்தாறு மேட்சை கூட்டி சிபி வழியே மெமரிக்கு சொல்ல தரும்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அந்த கான்செப்ட் ஒர்க் பண்ணுறது தான் அந்த சிக்கனை கண்டுபிடிக்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து நம்ம இது ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டுக்கு மாறும் சார் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒவ்வொரு ஃபோனுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஃப்ரீக்வன்சியோட அளவு மட்டும் வித்தியாசப்படும் இதில் பாருங்கள் விசிஓ வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் தான் விசிஓன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த ஜி ஐநூறு போட்டு இருக்கும் இல்லை கால் அதிகமாக இருக்குது அது கம்மியாக இருக்குது நாலு கால் இருக்கும் இல்லை எட்டு கால் மேலே இருக்கும் சரி இது வந்து கீழே இருக்க லைன் இது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் போகிறது ஆர்எஃப் ஐசிக்கு அடுத்து நம்ம போகிறது ஆர்எக்ஸ் எழுதிக்கான்னு ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ இதுலேருந்து போகக்கூடாது எப்படி போகக்கூடாது நீங்கள் இங்கே
நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் ஐநூறு ஃபில்டர் டி ஐநூற்றி ஒன்று பாக்ஸ் டைப் காயில் என் ஐநூறு ஆர்எஃப்ஐசி அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஜி ஐநூற்றி ரெண்டு இருபத்தாறு மேக் எக்ஸல் ஜி ஐநூறு விசிஓ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆர்எக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி எண்ணூறு ஆடிஎஸ்சி அதுக்காக எல்லா மாடலுக்கும் இதே மாதிரி நம்பர் கிடையாது சார் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்பர் மாறும் அப்போ நம்பர் வச்சு மனப்பண்ணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல எல்லாத்துக்கும் நூறுனா ஆடியோசி சார் அப்படி கிடையாது சார் இது சர்க்கு டிசைன் பண்ணவங்க நம்பர் போட்டுருக்காங்க அவங்க புரியுறதுக்காக இப்போ இதை நம்ம போர்டில் அதாவது போர்டில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்பரை நோட் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து சர்க்கிட்டை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் டயக்ராம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஃபோன் போர்டில் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் பாருங்கள் நான் இசட் ஐநூற்றி ரெண்டு எப்படி சார் நீங்கள் இங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்தேன் சிம்பிள் இசட்னு சொல்லி நம்பர் ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க தலைப்பு மேலே போட்டிருப்பாங்க எஸ்ஸு டின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் பின்னு போட்டால் ஆசிலேட் ஜி அல்லது பி போட்டால் ஆசிலேட்னு சொன்னேன் சீனா டிஸ்கே பாஸ்டும் வரும் கண்டன்சர் வரும் இந்த பக்கத்தில் எந்த சைடில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் அதை டிஸ்கே பாஸ்டும் டிஸ்டன்ஸ் நிறைய இருக்கும் பாருங்கள் இல்லை பார்க்கும் போது பாருங்கள் டிஸ்கே பாஸ்ட் ஃபுல்லாக நிறையா இருக்கும் இதே இது பாருங்கள் ஆறுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கான்னு பாருங்கள் இதிலே நம்பர் என்னென்னு போட்டிருக்கான் பாருங்கள் டின்னு போட்டால் சிபியு ஃப்ளாஷ் மெமரி அதோ மைக்ரோ சிப்னு சொல்லும் போது அந்த கான்செப்ட் வந்துடுது இல்லை எஃப்னா ஃபியூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஜீனா ஆசிலேட்ரு வரும் ஜி அல்லது பி இருந்தால் ஆசிலேட்ரு எல்லுனா காயில் சொல்லுவோம் நம்ம இது எம்னா மோட்ரு என்னென்னா ஐசின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து ஆறுனா ரெசிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் எஸ்னா சுவிட்சுன்னு சொல்லுவோம் டீனா மியூச்சுவல் கப்பல் காயில் பாக்ஸ் டைப் காயில் சொல்லுவோம் அடுத்து வீனா டயோடு டிரான்சிஸ்டர் டயோடு பேக்கேஜ் இல்லை ஆம்ப்புன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எக்ஸ்னா கனெக்டர்னு சொல்லுவோம் இதே ஹெச்சின்னு போட்டிருப்பாங்க டிஸ்பிளே கனெக்டர் ஹெச்சின்னு போட்டிருப்பாங்க இசெட்னா ஃபில்ட்ரு வரும் ஆன்னா சுவிட்சு வரும் அப்போ மொதல் சொன்னால் இசெட் ஐநூற்றி ரெண்டுன்னு சொன்னால் சி ஒன்றில் இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ சி ஒன்று எங்கே சார் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி டைப் இருக்கும் ரெண்டு டைப் இருக்கும் இதில் ஃபோன் டைப்பில் எப்படி இருக்கும் இது வந்து சர்க்கியூட் டைப்பில் இருக்கும் அப்போ சி ஒன்று எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இதான் ஒன்று அப்போ சி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல சி இருக்குது ரெண்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் சேரத மட்டும் கண்டுபிடிங்க இதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது ஆண்ட்ரா சுவிட்சு சேம் அதை அப்படியே வச்சு நம்ம இந்த ஃபோன் போர்டில் கண்டுபிடிச்சலாம் இது ஆண்ட்ரா சுவிட்சுன்னு சொல்லி புரியுதா சார் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ ஐநூற்றி ஒன்று இதாக இருக்குது அப்புறம் இந்த இந்த இடத்துல ஃபில்டர் இருக்குது ஐஜிட் ஐநூற்றொன்று ஃபில்டர் இங்கே இருக்குது சேம் அதை பார்த்து பார்த்தே சொல்லலாம் அடுத்து இஜட் ஐநூறு இஜட் ஐநூறு அப்போ ஆண்ட்ரா சுவிட்சு ஃபில்ட்ரு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் ஆம்பிளிஃபையருக்கு அடுத்து ஃபில்ட்ரு இப்போ இஜட் ஐநூற்றொன்று இஜட் ஐநூற்றி ரெண்டு பார்த்துட்டோம் அது இஜட் ஐநூற்றி ஒன்று வந்து இது ஆண்ட்ரா சுவிட்சு இஜட் ஐநூற்றி ரெண்டு ஆண்ட்ரா சுவிட்சு இஜட் ஐநூற்றி ஒன்று வந்து ஃபில்டர் ஃபில்ட்ருக்கு அப்புறம் ஆம்பிளிஃபையர் சொன்னேன் இந்த பாருங்கள் ஆம்பிளிஃபையர் நம்பர் போட்டுருக்கான் பாருங்கள் வி ஐநூறு ஐநூற்றி ஒன்று ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தா தெரியும் ரெண்டு ஆம்பிளிஃபையர் இந்த பாருங்கள் நாலு எட்டு கால் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது நாலு கால் இருக்கும் ஆறு கால் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு ஆம்பிளிஃபையர் ஆம்பிளிஃபையருக்கு அடுத்து இசட் ஐநூறு ஃபில்டர் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சேம் அது இருக்கிற நம்பரை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சலான்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் டி ஐநூறு ஐநூற்றி ஒன்று ரெண்டு பாக்ஸ் டைப் காயில் அதை ஃபில்ட்ருக்கு அப்புறம் பாக்ஸ் டைப் காயில் அப்போ அண்ணா சுவிட்சு ஃபில்ட்ரு ரெண்டு ஆம்பிளிஃபையர் ஆம்பிளிஃபையருக்கு அடுத்து மறுபடியும் ஃபில்ட்ரு அப்புறம் பாக்ஸ் டைப் காயில் அந்த பாக்ஸ் டைப் காயில் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் இந்த இருக்கிற ரெண்டு பாக்ஸ் டைப் காயில் அதுக்கப்புறம் என் ஐநூறு ஆர்எஃப்ஐசி என் ஐநூறு ஆர்எஃப்ஐசி அடுத்து இருபத்தாறு மேக்ஸல் ஜி ஆர் ஐநூற்றி ரெண்டு இருபத்தாறு மேக்ஸல் ஜி ஐநூறு விசிஓம் இது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு மேக்ஸல் நாலு கால் தான் இருக்கும் நாலு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் இல்லை எட்டு காலுக்கு மேலே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஆடிஏசி ஆடிஏசிக்கு அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதில் அப்படியே சேம் இந்த ஆடிஏசி நம்பர் வச்சு நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சோம் இது ஆடிஏசி ஆடியோசிக்கு அப்புறம் எங்கே போகும் சார் அப்படினா ஸ்பீக்கருக்கு போகும் ஒரு ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது ஸ்பீக்கர் பாயிண்ட் இதுதான் கான்செப்ட் இப்படி தான் நம்ம ரெசிவன் செக்ஷனாக ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட்டில் வச்சு நம்பர் எழுதிக்கணும் அது அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ எதாவது